يمكننا طباعة اسم وعنوان على ضرب انفلوب فنختار الاسم والعنوان الذي نريده مستند ثم نختار القائمة تول ونختار انفلوب اند ليبل من القائمة الأولى لترز اند ميلينج كما نلاحظ في هذا الطباع الحواري أن الاسم والعنوان المختار يظهر في الجزء الدبري ادريس يمكننا عمل التسجيلات التي نريدها على هذا العنوان وفي الجزء ريتيرن ادريس نقوم بإدخال اسم وعنوان الأشطاب إذا كنا وفي الجزء ريفيو تظهر معينة لشكل الظرف المالي وفي الجزء فيد تظهر معينة لكيفية إدخال الظرف في جهة الطباعة وبالتالي الاختيار أمان لن تتم طباعة اسم الإدخال على الظرف وبالضغط على المستندات الدوكيومنت سوف يتم إدراج الظرف في بداية المستند الحالي نقوم بالتراجع عن هذه الخطوة ثم نفتح المربع الحواري انفلوبس اند جولز مرة أخرى وبالضغط على مفتاح اوبشنز يظهر المربع الحواري انفلوب اوبشنز حيث يمكن تحديد وموضع وتطبيقات الظرف انفلوب أخرى كما يمكن طباعة الاسم والعنوان على بطاقة تيبل بدلا من طباعة الظرف انفلوب فنختار المتغيرات جولز الاسم والعنوان في الجزء الأدرس ومن الجزء الأنت يمكننا اختيار صفحة تحت على نفس بيانات البطاقة وذلك باختيار فول بيج شيم ليبل واختيار تبع هذه البيانات واحدة باختيار سنجل ليبل وبالضغط على نيو دوكيمنت سوف يتم صفحة جديدة تحتوي على تكرار لبيانات البطاقة وبالضغط على مفتاح اوبشن يظهر المربع الحواري ليبل اوبشن ويمكننا من خلال تحديد الغرض المطلوب من طباعة هذا المنطق حيث تحتوي القائمة نمبر وقاسات القياسية للأغراض المختلفة لطباعة الملصقات فعلى سبيل المثال إذا أردنا طباعة الملصقات الخاصة بالأقراض المرنة ديسك نقوم باختيار الست من هذه القائمة سيظهر في ليبل انفورميشن الأبعاد القياسية لهذا اختيار وبعد تحديد الغرض الذي سيتم بعد الملصق نضغط اوكي وبعد الانتهاء من جميع الاعدادات التي نريدها نضغط على المفتاح انت لطباعة الظرف او الملصق وحيث لن نقوم بعملية الطباعة الان نضغط للخروج للمربع الحواري وعدم هذه الاعدادات